¿Qué tal amantes del fitness? Soy Chisco Serra, entrenador personal y coach online. Hoy os traigo un nuevo vídeo que podríamos titular ¿Cómo marcar abdominales? Es un vídeo que a priori uh, pensaba que era un tema que ya era archiconocido, que era un tema muy, muy tratado, muy estudiado y que todo el mundo conocía la respuesta. Pero luego, viendo el tipo de preguntas que me hacen muchísimas veces, uh, tanto en el club como, la, como en las redes sociales, me doy cuenta de que quizás uh, la información sigue estando un poco equivocada. Y con este vídeo lo que pretendo es dar un poco de luz, dar mi opinión y uh, que sea una opinión objetiva y que sepáis el por qué ocurre todo. Si hablamos de entrenamiento de abdominales uh, en internet, bueno, tanto en el club que tenéis, entre, tenéis uh, entrenamientos y vídeos sobre entrenamiento abdominal específicos, como en internet en general, en YouTube, encontraréis miles de vídeos. Pero la realidad, y es una realidad que pensaba que ya estaba asumida, pero que, que veo que no es así al 100%, la realidad es que por mucho que entrenemos los abdominales, si tenemos una capa de grasa que los cubre, jamás se verán. Entonces el tema no está en el entrenamiento, sino en la nutrición. Es decir, para que quede claro, podemos realizar 10.000 repeticiones de encogimientos diariamente, que si nuestro nivel de grasa es excesivamente alto, los abdominales no serán visibles y por lo tanto no se marcarán. Entonces, la pregunta que nos tendríamos que hacer es ¿cómo eliminar esa grasa de la zona abdominal? Otra de las malas noticias, bueno, no es que sea una mala noticia, pero quizás no es la respuesta que a muchos nos gustaría, es que, como hemos dicho, Hacer 10.000 repeticiones de abdominales no harán que los abdominales sea visible y tampoco es posible quitar la grasa abdominal de, de esa zona en concreto. Es decir, el cuerpo no sabe uh, eliminar la grasa, la grasa de una zona específica, sino que el cuerpo elimina grasa de todas las zonas y lógicamente para quitar grasa abdominal deberemos quitar grasa de todo el cuerpo. Y cómo se consigue quitar grasa de todo el cuerpo y también, lógicamente, de la zona abdominal, pues creando un déficit calórico. Un déficit calórico no es comer poco. El concepto también muchas veces es erróneo. Un déficit calórico es comer menos de lo que gastamos diariamente. ¿Y cómo saber lo que gastamos diariamente? Bueno, no hace falta tener ninguna fórmula matemática, pero a grosso modo tenemos que saber que, uh, en primer lugar, tenemos lo que denominamos un um, metabolismo basal, es decir, un número de kilocalorías que nuestro cuerpo consume cuando estamos en reposo y esto es variable en función de cada persona, del sexo, de la edad, etc. Y luego, a partir de aquí, uh, de esa quema calórica basal, tenemos que añadirle Uh, todas las calorías que gastemos por nuestro desgaste físico y a ese desgaste físico tendríamos nuestra actividad física diaria como por ejemplo sea el trabajo no es lo mismo una persona que está sentada que una persona que está trabajando moviéndose de pie y luego dentro de, de moviéndose de pie pues lógicamente no es lo mismo ser camarero que ser albañil o que uh, cumplir otra, otra otra labor o función y luego a ese desgaste Uh, calórico diario, además del trabajo, le uh, sumaríamos, y esa es la parte importante y es la parte que podemos trabajar y modificar, lo que es uh, en la parte del entrenamiento. Y dentro del entrenamiento tenemos, en nuestro caso, el entrenamiento con pesas, lo que es el entrenamiento de fitness, y a eso también le podemos sumar lo que es el entrenamiento cardiovascular. Es decir, para que no os liéis haciendo un resumen, tenemos el metabolismo basal, es decir, lo que consumimos en reposo, cada uno de nosotros, a ese metabolismo basal le añadimos lo que consumimos con nuestro trabajo diario y a ese trabajo diario le sumamos también el desgaste, el consumo de nuestro entrenamiento, tanto en el gimnasio como luego la actividad cardiovascular que hagamos fuera o dentro del gimnasio. Todo eso, si lo metiésemos en una calculadora dietética, nos daría un número, por ejemplo, supongamos que nos da uh, un número que son 2.500 kilocalorías, por poner un número redondo. Pues bien, si queremos estar en déficit calórico y quemar grasa, tendremos que consumir menos de 2.500 kilocalorías, y eso es matemático. Por eso recalco mucho el concepto de que no se trata de comer mucho o de comer poco, de comer bien o de comer mal. Eso es otro concepto. El déficit calórico no trata de eso, trata de números y trata de kilocalorías. 
Dicho esto, veámoslo de una forma uh, también más numérica. Uh, hemos calculado esas 2.500 kilocalorías que son las que gastamos, entonces tendremos que consumir menos de esas kilocalorías para estar en déficit. Lo ideal es consumir unas 500 kilocalorías menos al día para que el cuerpo uh, sepa uh, quemar grasa sin ralentizar demasiado el metabolismo. O sea, poniendo números, si nuestro desgaste físico completo diario es de 2.500 kilocalorías, lo ideal sería comer aproximadamente 2.000 kilocalorías, es decir, 500 menos, de forma que nuestro cuerpo vaya consumiendo su propia grasa. Y eso es así. Si comemos lo mismo que gastamos, el peso se mantendrá. Si comemos más de lo que gastamos, es decir, si comemos por encima de esas 2.500 kilocalorías, que ya os digo que es un número que lo he hecho genérico, que no es para todos, ni mucho menos, entonces aumentaremos de peso y si aumentamos de peso tendremos facilidad también para aumentar de grasa. Y si comemos menos, en el caso que os he puesto comer 2.000 kilocalorías, es decir, 500 kilocalorías menos, nuestro cuerpo entrará en déficit calórico y irá consumiendo con el tiempo y con las semanas, esto no es de un día para otro, la grasa de todo el cuerpo. Y dentro de ese consumo de grasa de todo el cuerpo, el, lógicamente estará también la grasa de nuestra zona media, tanto de la zona frontal, del abdomen, como de la zona lumbar. Debéis saber además que, por mucho que nos disguste, siempre la zona abdominal y la zona lumbar, es decir, la grasa de la cintura, sobre todo en los hombres, sobre todo en los hombres, por su genética y por su sistema hormonal, será la última zona donde desaparezca la grasa. Quiero decir que iremos perdiendo grasa y lo notaremos en la musculatura, en los hombros, en los brazos, en el pecho, en las piernas, en la cara, que la cara se nos irá afinando y siempre diremos, es que aún me queda un poquito en el abdomen. No es que el cuerpo queme menos de un lado que en el otro, sino que, por lógica, en el abdomen tenemos más grasa que los brazos. Con lo cual, perdiendo la misma cantidad de grasa en todo el cuerpo, lógicamente en el abdomen quedará más. Y esa es la razón por la que siempre nos quejamos de que es la zona que más cuesta. No es que cueste más, amigos. Y eso tenerlo claro, cuesta exactamente igual, pero al haber más cantidad de grasa, lógicamente, tardará más tiempo. ¿Y cuánto hay que bajar de grasa? ¿Cuántos kilos? ¿Qué tanto por cien? Eso, lógicamente, dependerá de cada uno de vosotros. Dependerá de cuántos kilos por encima, o qué cantidad de grasa, o qué nivel de grasa, o qué tanto por cien de grasa, llamando como queráis, estéis por encima de lo que deberíais estar para tener los abdominales marcados. Lógicamente, si yo soy una persona que estoy solo 5 kilos por encima de mi peso, de, los, de, de, de que se vean los, mar, los abdominales marcados, lógicamente me será mucho más fácil y mucho más rápido. Pero si me sobran 20 kilos, tardaré muchísimo más en destapar esa zona. Pero la buena noticia, amigos, la buena noticia es que se puede lograr. Simplemente necesitaremos más tiempo. A partir de aquí... El entrenamiento, el entrenamiento abdominal, lógicamente, tiene cabida. Podemos o debemos trabajar la zona media para tener una, una zona media fuerte, desarrollada, para que luego, cuando esa capa de grasa se vaya eliminando, lógicamente, si debajo de esa capa de grasa hay una pared abdominal robusta, fuerte y con cierto grosor, será más fácil que el abdomen sea visible. Pero repito, y ese es el mensaje que quiero dejar con este vídeo, que... El trabajar el abdomen no va a hacer que directamente se, quema, se queme grasa abdominal. Eso no existe, eso es un tópico, es un mito y ese mito como tal hay que desmitificarlo. Lo que va a lograr que se vea vuestra zona media limpia y los abdominales visibles o como comúnmente se dice marcar abdominales será que vuestro nivel de grasa en general y concretamente de la zona media baje hasta un mínimo para que esa zona media sea visible. Y si me preguntáis tantos por cien, olvidaros, olvidaros. Llevo 32 años dedicándome al mundo del fitness uh, y nunca, nunca, ni conmigo ni con ninguno de mis clientes he medido el tanto por cien, porque al final es un número y ese número no me va a dar ningún valor, uh, puede dar un valor objetivo, pero no me, no me va a dar resultados y al final 
Cuando uno quiere marcar el abdomen, lo que quiere es resultados. Y los resultados es mirarse al espejo y verse el abdomen marcado. Y eso no vendrá dado por ninguna pinza para medir el tanto por cien de grasa, sino que vendrá dado por lo que uh, comúnmente y, y de una forma poco técnica llamamos el ojímetro. Y ese ojímetro, creedme que será el mejor indicativo. Cuando vuestro nivel de grasa en la zona media haya bajado lo suficiente, apretaréis el abdomen y delante del espejo, o en unas fotos, o en, o en cualquier lugar donde queráis mostrarlo, esos abdominales serán visibles si tienen un mínimo de desarrollo. Así que nada, no me enrollo más porque tengo la sensación de que estoy repitiendo lo mismo, pero espero haber dejado claro este tema y haciendo un resumen, y ya acabo, haciendo un resumen de todo el vídeo. Primero, entrenar el abdomen no quita grasa abdominal, punto número uno. Punto número dos, para quitar grasa abdominal tenemos que crear un déficit calórico, es decir, consumir menos kilocalorías de las que gastamos al día. Y punto número 3, el cuerpo no quema grasa de una zona en concreto, es decir, no podéis quemar grasa solo de vuestra zona abdominal, sino que quemaréis grasa de todo el cuerpo. Y lógicamente, en la zona donde hay más grasa, que es en la zona abdominal, será el último lugar en la que esa grasa se vaya disipando y se vaya destruyendo y quemando. Espero haberos ayudado con este vídeo, si tenéis dudas ya sabéis que podéis escribirme a través del club y os la resolveré del mejor modo que me sea posible.